பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்ப 
அஞ்சு ரூபா கொடுங்க சார் எதுக்கு யா அந்த பைய தவறா சட்டை எடுத்து சட்டை கூட போட்டுட்டாங்க சார் எந்த பையையா அந்த உட்காந்துருக்கா அவன் தான் சார் அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் எனக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு அவன் அடிங்க சார் தயா இந்த வயசுல திருடி உறுப்பிடுவீங்க ஒவ்வொரு <laughs> இது நம்ம நாட்டில் எல்லா மேடையிலும் பேசிட்டு பேசி தானே ஐயோ அம்மா அப்பா இன்னைக்கு நரி முகத்துல முடிச்சிருக்கேன் அஞ்சு ரூபாய் லாபம் ஏக்கா இதோ வர்றானே இவன் தான் என்ன காட்டி கொடுத்து அஞ்சு ரூபாய் வாங்கணும் வரட்டும் வரட்டும் ஏன் சார் இவனை காட்டி கொடுத்த அஞ்சு ரூபாய் வாங்குனீங்களே அந்த காசு உங்களுக்கு கொட்டுமா சின்ன வயசுல திருடுறவங்களே நல்லா அடிச்சு உதச்சு கண்டிச்சா தான் பெரிய வயசுல திருட மாட்டாங்க அது சரி பெரிய வயசுக்கானுங்க கொள்ளை அடிக்கிறானுங்களே அவனுங்களை எந்த வயசுல கண்டிக்கிறது நீ உருப்பிட மாட்டாடா உண்மையை சொன்னா இப்படி சொல்லிடுவானுங்களே என்ன சார் ஒண்ணு ஓரம் நின்று பாருங்க இல்லன்னா அவளை முன்னாடி போக விட்டு பின்னாடி நின்று பாருங்க ஏற்கனவே நான் அடி மேல இடியா வாங்கியிருக்கேன் ஐயோ ஐயோ கருவாடு மாதிரி காயப்படாத பாக்கி
Namen. நடக்கிறதுதான் <laughs> அவருக்கு <laughs> 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 நினைச்சா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வெரி குட் இப்ப இத என்ன செய்ய போற ஹ இத எடுத்துக்கிட்டு போய் சார் சார் இந்த 500 ரூபாய் நோட்டுக்கு செல்ல கொடுங்க சார் உங்க முதலாளியா வந்து கேட்றந்தாலும் தந்திருக்க மாட்டேன் நீயே வந்திருக்க குடு குடு இன்னங்க எல்லாத்தையும் பார்சல் பண்ணு பா சில்லற வேணும்னா அடிக்கடி வாங்க थैங்க்ஸ் அந்த பில் 
எவ்வளவு ஆச்சு நானூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ம் என்ன கேஷ் இப்பதான் அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்டு கொடுத்தேன் எப்ப சார் கொடுத்தீங்க எப்ப சார் கொடுத்தீங்களா இந்த ஃப்ராட் வழியில நம்ம கிட்ட வேண்டாம் ஐயோ நான் பொய்யா சொல்ல மாட்டேன் சார் நல்லா நினைச்சு பாருங்க கீழே படுங்க எதுக்கு நான் உங்களை தாண்டி காட்டுறேன் அதெல்லாம் வேண்டாப்பா உன் சாமான இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு மரியாதையா போயிடு இல்ல போலீஸ கூப்பிடுவேன் இது அநியாயம் யோ கண்ணாடி இது அக்கிரமம் உன் கல்லாப்பட்டியை திறந்து பாரு நான் கொடுத்த அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்டு இருக்கும் என்னப்பா சொல்ற காலை இருந்து வியாபாரம் நடக்கு இதுல அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்டு இல்லாம போயிடுமா அடப்பாவி சார் 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 எல்லாரும் வாங்க சார் சார் இந்த அக்கிரமத்தை பாருங்க சார் நான் வெளியூருக்காரன் சார் பணம் கொடுத்தேன் இல்லைங்கிறாரு சார் வேணும்னா ஒரு அடையாளம் சொல்றேன் சார் அஞ்சு நூறு ரூபாய் நோட்லயும் விஜய் விஜய் கையெழுத்து போட்டிருக்கேன் சார் கேளுங்க அதிகமா <laughs> எல்லா கேளுங்க சார் நீதி பணத்தை ஒழுங்கா கொடுக்கல நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருவேன் போலீஸுக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் தோ பான் பீடா அபிதே என்னையா அது பணத்தை மட்டும் திருப்பி கொடுத்தீங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் புதுசா போட்டிருக்கீங்க எப்படி எல்லாம் தில்லு முள்ளுதான் ஐயோ கடவுளே நாக மூழ்கி போச்சுன்னு சொல்றானே என் பொண்ணு கல்யாணத்தை வச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணு அம்மா ஏமா புலம்பிக்கிட்டே போறீங்க ஐயா இந்த மாசம் என் மகனுக்கு கல்யாணம் அந்த மூலக்கடை சேர்த்துக்கிட்ட என் மகனோட செய்ன அடகு வச்சிருந்து அந்த பாவி கிட்ட திருப்பி கேட்க போனா புழுகி போச்சுன்னு சொல்றாங்க யார் அந்த குண்டனா ஆமா ஐயா அவனே தான் அவன் கிட்ட எது போனாலும் திரும்பி வராத விஜய் முதல்ல இத கவனி நீங்க போங்கமா உங்க வீட்டுக்கு நகை வரும் ரேகா நல்லா இருப்பீங்க நல்ல காரியத்தை செய்யும் போது சினிங்கிட்டே குடுக்குறீங்க குட்றி பெண்ணே என்ன ஈர்க்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு அதே எத்தனை வாட்டி கைட்டி கைட்டி அடமானோ அப்ப தாமா தேடிட்டே வெச்சா ஒரு சாமா பத்திரமா இருக்கும் யோ மூடியா எங்களுக்கு தெரியாது எதை எங்க இங்க வைக்கணும்னு இத பாரு ஒண்ணு செய்யற இந்த வாட்டி வித்தியா போடுற வெத்து தர என்னை ஊட்ட ஊட்ட வரட்டு பாலி இதுக்கு மேல ஏதா பேசணும் ஒண்ணு இங்கே வச்சணும் அரே அரே இது பொருள் வேகறடையா பொம்பளை வேகறடா இல்ல யோ ஒண்ணு இடிச்சல அப்படியே நான் என்ன சொல்ல வரதுன்னா எந்த காரிய செய்தாலும் புருஷனுக்கு பொஞ்சாதிக்கு சே செஞ்சா தான் அதுல சந்தோஷம் இருக்குது ஆமா இவர கூட சேர்ந்து செஞ்சா பெரிய சந்தாசம் என்னடி ஆட்ற ஆடாதடி அம்மா அந்த ஆள் அடிக்காதே அவர் உங்களுக்கு தாலி கட்டனவர் பின்ன என்ன சாத்தனூர் அண்ணா கட்டி விட்டாரு இடம் இருக்குது அந்த ஆள் கட்ட தரல யோ கட்டறனா இல்ல நான் அங்க வந்து பாரு இத பாரு உன்னை வீட்ல வந்து வச்சிக்கறேன் வாடி அடி பா என்ன ஆளு யா நீ சாமான எங்க முத்து புட்டு வீட்ல போய் என்ன செய்ய போறே யோ செட் நாக்க நாக்க நல்லா இருக்குது வர்சி பாக்குறேன் போனா <laughs> 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 கண்டிப்பா வருஷம் வாங்கு வருஷம் வாங்க மாட்டாங்க உன் உருவத்தை பார்த்தாலே தெரியுது அது சரி எவ்வளவு கொடுப்ப இதே பழைய பவுனும் காலி சட்டா வீஸ் 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 மூவாயிரம் ரூபாய் தருது யோ என்னையா அது கொடுமையா இருக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் வேணுங்க மூவாயிரம் போயா அப்படின்னு நகைய கூடிய கொள்ளக்காரா யார பார்த்து கொள்ளக்கார சொல்ற தானா ரோட்ல போய் நின்னுக்கிட்டு சாமான கொண்டாங்கோ சாமான கொண்டாங்கோனு கேக்குறேன் உங்களுக்கு கஷ்டம் வருது நீங்க இஷ்டப்பட்டு இங்க வருது சரி சரி எந்த கடைக்கு போனாலும் இப்படிதான் சொல்லுவானுங்க கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு வா இந்தாயா அப்புறம் <laughs> 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 இப்ப பொண்ணுங்க தாலிய பார்க்கவே முடியறது இல்ல நல்லா சொன்னப்பாக்கிட்டு இந்த கார்டோட பாதி அவர்கிட்ட இருக்கும் 
இந்த அபின் பெட்டி அவர்கிட்ட கொடு பதிலுக்கு பணப்பெட்டி அவங்கிட்ட கொடுப்பாரு அதை வாங்கிட்டு வந்து ஜாக்கிரத கை கட்டினது வாய் கெட்டாத மாதிரி எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அடிச்சுட்டு வந்து கெட்டி கையை விட்டு போயிடுச்சு இது கொள்ளை அடிச்சு பணம் ஒரு இடத்துல நிம்மதியா இருக்காது அலைஞ்சுகிட்டேதான் இருக்கும் பாத்தியாராக்க இந்த நன்றி கெட்ட பணம் இளைஞ கையில தங்காம திருப்பி திருப்பி பணக்காரங்க கிட்டே போய் சேர்ந்துருது நல்ல <laughs> 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 கஷ்டமா <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் நீ வர்ற வரைக்கும் என் மனசு திக்கு திக்கு அடிச்சுக்குது ஏமா தினம் இப்படி லேட்டா வர்ற பெரிய பிரச்சனைமா ஒவ்வொரு மாசமும் ஆயிரக்கணக்கா பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் என்னமா சொல்ற ஆபீஸ் பத்தி சொல்ல வந்தமா ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்களே இன்னைக்கு செலவுக்கு ஏதாவது பணம் கொண்டு வரேன்னு சொன்னியே கிடைச்சுதா இல்லம்மா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல எப்படியாவது சமாளிக்கிறேன் அந்த ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைய கொடுத்துருந்தாண்ணா உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்காதே அப்படின்னா தப்பா சொல்லாதீங்கம்மா அப்பா அம்மாவை காப்பாத்தது ஆம்பளை பிள்ளைங்க இப்ப ஏராளமா இருக்காங்க அக்கா நாளைக்கு எங்க கிளாஸ்ல எல்லாரும் மகாபலிபுரம் போறாங்க நானும் போட்டுமா போயே போன் சொல்லிட்டா எப்படி பணம் வேண்டாமா எவ்வளவு வேணும் பதினஞ்சு ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாயா ஆயிரக்கணக்கா சமாளிக்கிற இவளுக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் கொடுக்க முடியலையே அக்கா சரித்திர புஸ்தகம் வாங்க பணம் வேணும்க்கா நம்ம சரித்திரமே என்ன சரியா அமைக ராஜி ராஜி எல்லாம் காலையில பேசிக்கலாம் போய் சாப்பிடுங்க போங்க என்ன <laughs> 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 நான் ஹோட்டல் 
அப்படின்னு பிரச்சனை சொல்லு சீனா என்ன உன் கூட பிறந்த சகோதரியா நினைச்சு சொல்லு உங்க குடும்பத்தை பத்னி போட்டு நாங்க கொடுத்த பணத்தை எவனுக்கோ கொடுத்துட்டு நீ அழுதுகிட்டு நின்னே எதுக்காக ஒவ்வொரு மாசமும் நான் என் மானத்தை காப்பாத்திக்கப்படுற பாடு சொன்னா புரியாதுங்க இன்னைக்கு நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த மாச மானத்தை காப்பாத்திட்டீங்க அது என்னங்க மாசம் மாசம் காப்பாத்திக்கிற மானம் சொல்றேன் எங்க குடும்பத்தை காப்பாத்திக்க படிச்சுட்டு வேலை தேடி அலைஞ்சப்போ ஒரு போட்டோகிராஃபர் கிட்ட வேலை கேட்டு போனேன் அவர் வேலை கொடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா அவர் சொன்ன வேலையை கேட்டு நான் அதிர்ச்சி அடைஞ்சேன் பிறந்த குளத்துல போட்டோ எடுக்க நான் சம்மதிச்சா அவன் மாசம் மாசம் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தரதா சொன்னா அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போடலான்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள தயவு செஞ்சுட்டு வெளியில காமிச்சிடாது மானமே போயிடும் இந்த படங்களை வியாபாரம் பண்ண எனக்கு பல ஆயிரம் கிடைக்கும் இதுக்கு நீ ஒத்துக்கலா மாசா மாசம் நீ எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் மானத்தை எழுந்து ஆயிரம் ஆயிரமா சம்பாதிக்கிறத விட அதை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு மாசமும் ஹோட்டல்ல டான்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தர அட பாவி விஜய் அவனை என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் அவன் ஸ்டுடியோ எங்க இருக்கு விஜய் <laughs> 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 இந்த நெகட்டிவ் அந்த சண்டாளம் வெளியில விட்டுருந்தானா என்னையே நான் கொளுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ உங்க புண்ணியத்தால இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன் அப்ப நாங்க போயிட்டு வரங்க ஆண் துணை இல்லாத வீடுப்பா இது நீங்க அடிக்கடி வந்துட்டு போனீங்கன்னா எங்களுக்கும் ஆறுதலா இருக்கும் சரிங்க மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப நன்றி பரவாயில்ல நாங்க வரோம் 
வா நாம போலாம் விடு என்ன இப்படி வெடுக்கு நிலத்துட்டு வந்துட்டேன் நீ அவளே பாத்துட்டு நின்ன நன்றினு சொன்னான் பரிதாபமா இருந்துச்சேனு பார்த்தேன் அவளே உனக்கு நன்றி சொல்றது அவ மானத்தையே காப்பாத்தணும்ல நன்றி சொல்ல கூடாதா சரி போகட்டும் அவ கிட்ட என்ன தண்ணி ஈயே போயிட்டு வரேன் பழையிறது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனா வரும்போது போயிட்டு வரேன் சொல்றதா மரியாதை அதுக்காக அவளே நான் ஒரு மாதிரியா பாக்குறது அவ பாத்தா என்ன என்ன பண்ண சொல்ற இனிமே உன்னை யாரும் அப்படி பார்க்க கூடாது இது என்னடா வம்பா போச்சு நான் என்ன உத்தம புத்திரன் சினிமால சிவாஜி மோமடி போட்டுக்கிட்ட மாதிரி போட்டுக்க முடியும் இவர் பெருசா ஹெல்ப் பண்ணுவாரா அவங்க நன்றி சொல்வாங்களா இத பாரு இனிமே நீ யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்றதா இருந்தா வயசான கரையங்களுக்கு தான் பண்ணணும் சரி உனக்கே பண்றேன் ஏய் என்ன என்ன கரையங்கள நினைச்ச சொல்லி தான் தெரியணுமா கிடிச்ச நான் பூச்சா பாரு கிஞ்சலா பண்டச்சா ஐயே இது என்னடா வம்பா போச்சு இவ்வளவு நேரம் நல்லா தான இருந்தா இப்ப என்ன ஆச்சு வெயில் காலம் அதான் அனாதையா சந்திச்சு அறிமுகம் ஆயிட்ட நானும் விஜயும் இத்தனை வருஷமா ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் பிரிஞ்சதே இல்லை ஆனா இப்போ என் அனாதையா விட்டுட்டு எங்க போயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் இல்ல அது என்னன்னு என்னால சொல்ல முடியல சொல்லாம மனசுல வச்சுக்கவும் முடியல இப்ப அவன் எங்க இருக்கான் மதில் சவுத்துல உட்காந்துருக்க இவையும் பூனை மாதிரி சவுத்து மேல உட்காந்துட்டு இருக்கான் மதில் மேல உள்ள பூனை எந்த பக்கம் குதிக்குமோ இது வீட்டு பூனை ரொம்ப நாளா பழகினது நம்ம பக்கம் தான் குதிக்கும் இல்லனே அது இப்போ அடுத்த பக்கம் குதிக்கலமான்னு பாத்துட்டு இருக்கு ரேகா வீணா ஏ மனசு போட்டு குழப்பிக்கிற விஜிக்கும் உனக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க வேண்டியது எம் பொறுப்பு போ ஏ நிக்கற அந்த சுவுத்து பக்கத்துல போய் நில்லு அந்த விஜி பூனை உன் பக்கம் தான் குதிக்கும் கப்புனு புடிச்சுக்கோ இல்ல கீழ விழுந்து அடிபட்டு மியாவ் மியாவ் கத்தும் போ திமிர் பிடிச்ச பச்சை சைக்கிள் ஓட்டன நினைப்பே இருக்கிறது இல்ல எங்கேயோ நினைச்சிட்டு ஓட்டுறது இதுல கடையை வேற திறந்துட்டாங்கல்ல கொஞ்சம் போட்டுக்கிறது ஐயா இது வாடகை சைக்கிள் ஐயா சைக்கிள்காரம் பணம் காட்ட என்னையா பண்றது கூடு உன் பொண்டாட்டி தாலி இருக்குதுல்ல வச்சு அதான் கிடைக்கும் இல்ல ராஸ்கல் ராங் சைட்ல நீயே வந்து அடிச்சுட்டு என்னையா கேள்வி கேக்குற இந்த பணக்காரங்களை இப்படித்தான் போல் இருக்கு அடிச்சேன்னா ராஸ்கல் பல்லுகள் எல்லாம் உழுந்து போயிடும் ஏன் சார் நீங்க கொஞ்சம் மெத்த வந்திருக்கலாம்ல ஆமா எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டு காரை வாங்கிட்டு இந்த பிச்சைக்கார பசங்க ரோட்ல வருவாங்க நாங்க மெதுவா போகணும் நீங்க பேசல சார் உங்க பணம் பேசுது இது கூட நீ பேசுறடா நீ போட்டிருக்கே சகப்பு சட்டை அது பேசுது கூட்டம் கூடி போச்சு இனிமே யாரு மேல தப்புன்னு பேசி பிரயோஜனம் இல்ல சைக்கிள் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஏதோ நூறு இரநூறு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருங்க நூறா இரநூறு ரூபா என் ஜாதகத்துல இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஒரு பைசா கொடுத்தது இல்ல என்ன சார் இது பார்த்தா ரொம்ப வசதியான மாதிரி இருக்கீங்க கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவீங்க இந்த மாதிரி பிச்சைக்கார பசங்களை கொடுக்க தான் நாங்க சம்பாதிக்கிறோமா ஏய் மரியாதையா நகரங்க பிச்சைக்கார பயல்களா எஸ் கமேன் யார் நீ மாலிஷ் யார் சேகரா தெரியல <laughs> 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 அடிபட்டானே அவனை பார்த்து என்ன சொன்ன 
இந்த பிச்சைக்கார நாய்களுக்கு தானம் பண்ணவா நான் சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன்ல இப்ப அந்த பிச்சைக்காரங்களுக்காத்தான் நான் வந்திருக்கேன் இதுல கையெழுத்து போடு அத்தனா இதுல என்ன எழுதிருக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஓ சொத்தை எல்லாம் அடையாறு அனாத பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீ தானம் பண்ணிட்டதாக எழுதியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் என்ன என்ன ஐயோ போட மாட்டேன் போட மாட்டியா இப்ப நான் என்ன செய்யணும் இதுல கையெழுத்து போடு உங்ககிட்ட அடி வாங்கி சாகிறத விட பேசாம இதுல கையெழுத்து போட்டு ரோட்ல போய் நிக்கலாம் முதலே அதை செய்யலாம்ல போடு தம்பி இது பேர வழி கிடையாதா இருக்கேன் என்ன பெரிய மனுஷன்லாம் இப்படி இல்ல இருக்கணும் என்னங்க யாரோ ஒரு பெரிய மகான் தன்னுடைய லட்சக்கணக்கான சொத்துக்களை எல்லாம் நம்ம அனாத பள்ளிக்கூடத்துக்கு எழுதி வச்சு உயில் அனுப்பி இருக்க என்ன வெறுப்போ என்ன சலிப்போ சலிப்பும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டாலே திடீர்னு ஞானோதயம் வந்துடும் போல இருக்கு நாம இப்ப என்ன செய்யணும் தெரியுமா இந்த சொத்தையாவது ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கே செலவழிக்கணும் என்னங்க பாக்கலாம் அட நீங்க வேற அந்த புண்ணியவானுக்கு சின்னதா ஒரு செலவு வைக்கலாம் ஓஹோ அப்படியா நான் ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டேன் உங்க புத்தி உங்களை விட்டு போகாத என் புத்தி என்ன விட்டு போனா வாங்கியாபம் வந்தது அந்த புடவைதான் வேணும்னு பிடிவாதமா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஐயோ என்னங்க அந்த பொம்மை என்னாச்சு சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்கு அடல் சொல்லு உங்கால் வந்துருவாரா யோ உனக்கு விஷயம் தெரியாது விஜயால என்ன பார்க்காம இருக்க முடியாது ஏ குட்டி உன்னை பார்க்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும் நான் முதல்ல அவளை பார்க்கணும் டேய் சீலா ம் முதல்ல முதல்ல என்ன பாக்கும்போது நீ என்ன நினைச்சே சரியான ஒரு இதுவா இருக்கும்னு நினைச்சே இது வேணா தத்தினா சச்சே கிட்டவா <laughs> சொல்ற <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பேசிக்கிட்டு 
சிங்கிள் டபுள் ஆக தான நானே வந்தேன் டபுள் ஆக வந்தியா இப்போ வந்து தூக்கி உள்ள போறோம் அவ வந்து டபுள் ஆகறம் பா தூக்கி 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 நேரம் 
அவ பேசின அந்த பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல ஆசையா இருந்தது அவ பார்த்தா அந்த பார்வையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல ஏக்கமா இருந்தது அதுக்கு என்னன்னு காரணம் புரியல ஒரு நிமிஷம் கூட என்ன பார்க்காம அவளால் இருக்க முடியலையா ரேகா உனக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா அவ என்ன விரும்புறாளா அது சரி நீ அவளை விரும்புறியா ஆமா அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சிருக்கேன் உனக்கு எதுக்கா இப்ப கல்யாணம் இப்ப பண்ணாம எப்ப என்ன பண்றது நீ புரியாம பேச பேசாம இரு நான் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சிட்டு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன புரிஞ்சிக்கிட்ட இவன் அந்த பொண்ணு ஷீலாவை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்றான் கட்டிக்கிட்டா என்ன அவளை விட அழகான பொண்ணு கிடைக்குமா ஆமாண்ணே காதலிச்சுட்டு அந்த காதல் நிறைவேறலன்னா அந்த மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படும்னு எனக்கு தான் தெரியும் அந்த வேதனையை விஜய் அனுபவிக்க வேண்டாம் என்னம்மா சொல்ற விஜய் யார விரும்புதோ அவளே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் தியாகம் பண்ற தப்பு இல்லம்மா ஆனா தியாகம் பண்றதா நினைச்சிட்டு தனியா அழிச்சுக்கிறாங்களே அது பைத்தியக்காரத்தனம் சரி சரி அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறான் இப்படியே தில்லு முள்ளு பண்ணி பொண்டாட்டியை காப்பாற்ற போறியா முதல்ல ஏதாவது வேலையை பாரு சின்ன பிள்ளையில இருந்து ஒண்ணுமே படிக்காம நாங்க ரெண்டு பேரும் சுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப போய் என்ன வேலை செய்யறது வேலை செய்யணும் வேலைன்னு செய்யணுமா உன் லைஃப் செட்டில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்றேன் அதையாவது கேட்டுக்க அடையாறுல ஒரு ஹிந்தி பொடியூசர் இருக்கான் அவனுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு பொண்டாட்டி போதாதுன்னு மூணாவது அவனை வச்சுட்டு இருக்கிறான் வச்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்ல அவன் சம்பாதிச்ச பணத்தில் அங்கதான் கூட வச்சிருக்கிறான் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் தேரும் அவ்வளவு கருப்பு பணம் தானே ஆமா அவன் எப்ப ஏமாறுவான்னு அவ காத்துட்டு இருக்கிறா அவ ஏமாந்த சமயமா பார்த்து நீ அடிச்சுட்டு வந்துரு ஐயோ இவ்வளவு பெரிய திருட்டு நாங்க பண்ணதே இல்லையா அவன் செஞ்சதுதான் பெரிய திருட்டு நீ செய்ய போறது சின்ன திருட்டு புரியலையா ஏழைங்கள்ட்டேந்து அவன் பணத்தை திருடி வச்சிருக்கிறான் திருட்டு கொடுத்த நீங்க அதை திரும்ப எடுக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் நல்லா குழச்சு கொள்ள அடிச்சிட்டு இருக்காங்கங்கற என்ன போய் யார் என்னன்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே முதல்ல ஆள போய் புடிங்க சார் சீக்கிரமா போங்க இப்போ என்ன பண்றது விஜி என்ன பண்றதா இந்த இடத்தை விட்டு உடனே கிளம்பணும் இல்லனா ஆபத்து என்ன விஜி போலீஸ் பிடிச்சிட்டு வந்து இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க இருக்க கூடாது வா போலாம் வீட்ல யாரோ கொள்ள அடிக்க வந்திருக்கறதா போன் வந்திருக்கு கதவ தர இல்லங்க ஐயா தாபா போட்டு உள்ள தூங்குறாருங்க பேசாத நீ எதுவும் பேசாதவா என்ன விட்டுடுங்க சார் 
வாழ்க்கை <laughs> 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 அரசியல் நிரபராதியா <laughs> <laughs> முதல் முறை ஒரு வகையில நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லதுதான் ஒவ்வொரு <laughs> 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 இதே மாதிரி தான் நானும் மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த பணக்கார பசங்க எதை செஞ்சாலும் அவங்க மாட்டிக்க மாட்டாங்க நம்ம மாதிரி அப்பாவிங்களை தான் மாட்டிக்க வைப்பாங்க விஜய் நான் மதுரையில் பிஏ பாஸ் பண்ணிட்டு வேலை இல்லாமல் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தற்காலிகமாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் வேலை கிடைச்சிது ஏதாவது பாலிசி கிடைக்குமேங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் அரசியல்வாதி தர்மலிங்கத்தை பார்க்கறதுக்காக போனேன் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு அரசியல்வாதி ஒரே தேர்தல் உடம்புப்பா சாப்பாட்டுல கூட 
அது வேணும் இது வேணும் கேட்கவே மாட்டாரு வாய கட்டிக்கிட்டு பேசாம இருப்பாரு அம்மா எப்படி அவ எதையுமே ஒழுங்கா கட்டுறது இல்ல பார்த்தாலே தெரியுது வரைக்கும் <laughs> 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 தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு செத்தா என்ன சார் இது அரசியல்வாதிகள் ஏன் சார் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க அடுத்தவங்களே பண்ணிக்க வைப்பாங்க பண்ணிக்க வைப்பாங்க சரி ஐயா இப்ப நாங்களே பண்ணிக்கிட்டோம் பிரீமியம் கட்டம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா ஒன்னும் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிட்டா கிடைக்கும் என்னங்க அவர் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு பண்ணிக்கிட்டாதான் கிடைக்குமா அது சரி கேலண்டர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிட்டு தம்பி உணர்ச்சி வசப்பட்டு என் கட்சி தொண்டனை என்ன கொலை பண்ணிட்டா அந்த உண்மையான தொண்டனுக்கு தூக்கு கிடைக்கும் உங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு பணம் கிடைக்கும் கேட்டுக்கடி நான் எப்படி செத்தாலும் உனக்கு தான் பணம் அது போகட்டும் சார் சார் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஒரு இருபத்தி ஆயிரம் அடைச்சி என்னப்பா சார் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துங்க சார் பத்து லட்சமா ஆமா சார் அடுத்த எலெக்ஷன்லயே நீங்க எம்எல்ஏ ஆயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் மந்திரி ஆயிடுவீங்க மந்திரி ஆயிடுவேனா மந்திரி ஆயிட்டு தான் வச்சுக்கங்களேன் சார் நீங்க அடிக்கடி வச்சுக்கங்க வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லாதீங்க அவர் ஏற்கனவே ராத்திரியில வர்றது லேட் ஓ அந்த மாதிரி கேசோ ஏன் இதெல்லாம் போய் அவரிட்ட சொல்றீங்க ஏன் சொல்ல கூடாதா நான் வச்சிருக்கத ஒரு மூணாவது மனுஷன் கிட்ட சொல்லலாமா ஆமா நீங்க மட்டும் 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு வருவீங்க நான் மட்டும் மூணாவது மனுஷன் கிட்ட மூணாவது மனுஷன் கிட்ட சொல்ல கூடாதா அரங்கண்ணா ஐயோ சார் கவலைப்படாதீங்க சார் சார் இப்போ ஒரு பாலிசி எடுத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் பொண்டாட்டிகள் அறப்பட்டு செத்தாலும் இன்சூரன்ஸ்ல பணம் உண்டு அப்ப போடு ஒரு 10 லட்சத்துக்கு 10 லட்சமா இப்படி சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிய பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி எடுத்துக்கிட்டான் இனிமே வாழ்க்கையில் எனக்கு கஷ்டமே கிடையாது நினைச்சு நானும் சந்தோஷப்பட்டேன் ரெண்டு பிரீமியம் ஒழுங்காக கட்டினான் மூணாவது பிரீமியம் வாங்கறதுக்காக ஒரு நாள் அவன் வீட்டுக்கு போனேன் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் நடராஜன் வந்திருக்கேன் சார் சார் சொல்ல மறந்துட்டேனே நேற்று உங்க மீட்டிங்க கேட்டேன் எவ்வளவு பிரமாதமா பேசுறீங்க தெரியுமா அப்படியே நாட்டு நடப்பு அழகா புட்டு 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 என்னது நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன் பதிலையே காணும் அம்மா பாப்பா ஒருவேளை மாடியில தூங்கிட்டு இருப்பாரோ போய் பாப்போம் என்னது எங்கையும் யாரையும் காணும் சினிமா சினிமா போயிருப்பாங்களோ கதவெல்லாம் திறந்து போட்டு கிடக்கு எதுக்கும் அந்த ரூம்ல போய் பாப்போம் ஒண்ணு <laughs> 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 சாதாரணமாவே வேலை கிடைக்காது அதுவும் நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கிற முத்திரை வேற வேலை கிடைக்கல சோறு கிடைக்கல பட்டினியாவே பட்டணத்து வீதியில அலைஞ்ச பசி காதை அடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நல்லாவே அடைச்சது அதையும் மீறி ஒருத்தனுடைய குரல் கேட்டது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பழக்கப்பட்ட குரல் வெளியே சொன்னேனா தவறாக நினைக்காதீர்கள் 
இந்த வட்டத்துக்கே தண்ணீர் சப்ளை செய்தேனே அதை சொல்லுகிறேன் என் சிற்றுலையை முடிக்கும் முன் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நான் எவ்வளவோ திறந்திருக்கிறேன் நான் திறந்தது என் மனைவிக்கு கூட தெரியாது ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் சொல்லல அது ஏன் குற்றம் ஆனால் கோவிலை திறந்திருக்கிறேன் பேங்கை திறந்திருக்கிறேன் அவ்வளவு ஏன் பக்கத்து வீட்டையே திறந்திருக்கிறேன் தவறாக நினைக்காதீர்கள் புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டிற்கு கிரக பிரவேசம் என் தலைமையில செய்தார்கள் நான் திறந்தேன் இதில் என்ன தவறா ஆமா பூம்பு மாறு மாறி இப்படியே தலையாடிக்கிட்டு நீ தலைவர் ஆகவே முடியாது இறுதியாக ஒன்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்னை ஆபிரகாம் லிங்கன் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்னை கிணறு என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனெனில் என்னை சுட்டு விடுவார்கள் அவ்வளவு என்னை வாவூசி என்றே சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் என்னால் செக்கு எடுக்க முடியாது என்ன எடுக்கிறது என்ன தெரியல என் கருத்தை ஜீரணிக்காதவன் என் கழுத்தை நெருக்க வரலாம் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கீங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் உணர்ச்சி வரலையா சொன்னாதான் வருமா உண்மை தெரியாத ஜனங்க என்ன கல்லால் அடிச்சாங்க அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் அவனை தேடி அவன் வீட்டுக்கே போன வணக்கம் தலைவரே என்ன பாரு சோபாவுக்கு சோபா தள்ளி விடுற சொன்னா வந்து உக்காந்துக்க மாட்டேனா என்ன காரியம் செய்து விட்டால் நீ அடித்தது என் தொண்டனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லையே என் கட்சி குண்டனுக்காவது தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன்னை அப்படியே பந்த அடி இருப்பார்கள் வாயிலே சுற்றுவே சுற்றுவே பக்கத்தில் வராத அவ எங்கிட்டே தப்பிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருந்த கோர்ட்டுக்குள்ள போய் நுழைஞ்சிட்டான் இந்த மாதிரி பயணங்க ஏழைங்களை கொண்டு போட்டு அடிக்கடி கோர்ட்டுக்கு போய் தானே தப்பிக்கிறானுங்க அவன் கோர்ட்டுக்கு போனா என்ன கோயிலுக்கு போனா என்ன அவன் அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வக்கீலுங்க ஜட்ஜிங்க பெரிய பெரிய இத்தியாதி இத்தியாதிங்கள்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு பிரமிச்சு போய் நின்றானுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அக்டோபர் மாசம் அஞ்சாம் தேதி மதுரை சொக்கலிங்கத்தோட மகன் தர்மலிங்கத்தை நான் கொலை செஞ்ச குத்தத்துக்காக எனக்கு எட்டு வருஷ கடுங்காவல் தண்டனை கிடைச்சது நான் யார கொலை செஞ்சதா எனக்கு தண்டனை கிடைச்சதோ அதே சொக்கலிங்கத்தோட மகன் தர்மலிங்கத்தை உங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்பத்தான் நான் கொலை செஞ்சிருக்கேன் சட்டத்துல பொதுவா தப்பு பண்ண பிறகுதான் தண்டனையே கொடுப்பாங்க ஆனா தண்டனையை முன்னாடியே அனுபவிச்சுட்டு அதுக்குண்டான தப்ப இப்ப செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் ஒருத்தரை <laughs> பணக்கார வர்க்கத்தையும் 
என்னுடைய ஒரே குறி இதே மாதிரி தான் ரேக்காவும் மாட்டியிருப்பான்னு சொல்றீங்களா கண்டிப்பா அப்போ அவளை காப்பாத்தணும்னா உண்மையான கொலகாரனை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அத நான் செய்யறேன் ஐயோ பாவமே இப்ப என்ன பண்றது பாத்துக்க நான் போய் ஜெயிலரை கூட்டிட்டு வரேன் சீக்கிரம் போய் ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணுங்க ஒப்படைக்க <laughs> பேசாத விஷயம் என்னாச்சுங்கறத மட்டும் சொல்லு அந்த ஹாங்காங் பார்ட்டி இருந்து பாக்ஸ் வாங்கி ஜீப்ல வச்சிட்டு மின்னல் வேகத்துல ஓட்டிட்டு வந்தேன் திடீர்னு போலீஸ் மடக்கிடுச்சு என்ன பண்ண தப்பிக்க வேற வழியே தெரியல பாஸ் பாக்ஸ தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஜீப்ல இருந்து எகிரி குதிச்சு தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டேன் பாஸ் என்ன அவங்க நல்லா பாத்துட்டாங்க இப்ப நான் வெளியில போனா மாட்டிக்குவேன் அதுக்கு என்ன செய்ய போற கொஞ்ச நாளைக்கு நான் எங்கயுமே போகாம இங்கேயே இருந்தேன் பாஸ் வெரி குட் அவனை அவுத்துடுங்கடா ரொம்ப நன்றிங்க பாஸ் அம்மா இனிமே போலீஸ் மாத்திரம் இல்ல யாருமே உன்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது தாராளமா எங்க வேணாலும் சுத்தலாம் பாஸ் ஏக்க தப்பிச்சுட்டா பாஸ் போலீஸ்காரங்க அடிச்சு போட்டு ஜெயில இருந்து தப்பிச்சுட்டாலாம் பாஸ் ஒரு பொம்பல போலீஸ்காரங்களையே அடிச்சுட்டு தப்பிச்சிருக்கான்னா எதுக்காக அவ நம்மளை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை பார்க்கணும் ஓகே பாஸ்
வெளியே <laughs> மட்டும் <laughs> <laughs> அந்த பலைய பத்தி உண்மை உங்களுக்கும் எனக்கும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது ஒண்ணு நீ போய் என்ன காட்டி கொடுக்கணும் இல்ல நான் போய் உன்னை காட்டி கொடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படி செய்ய போறதில்ல அப்பயும் நீங்க சொன்னீங்க இந்த ப்ரொடியூசருக்கு மூணாவதா ஒரு கீழே அவ இப்ப அந்த சண்டலனோட குஞ்சுகிட்டு இருக்கானே அவ குஞ்சுகிட்டு இருந்தத நீயே கண்ணால பாத்தியா அப்போ அந்த கொலை அவதா செஞ்சிருக்கணும் அவங்க பேச்சில் இருந்து நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளை எப்படியாவது கிடைத்து வந்து போலீஸ் ஒப்படைச்சு உண்மையை கக்க வச்சா ரேக்கா உயிரை காப்பாத்திடலாம் அவ்வளவுதானே எப்படி நான் செஞ்சு காட்டுறேன் வரணே ஏய் 
என்னடா பைத்தியக்கார மாதிரி வந்து நிக்கிற அம்மாங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு ஷாப்பிங் வரைக்கும் போயிருந்தேன் பாஸ் அம்மா ஷாப்பிங் போய் திரும்பறதுக்குள்ள ஒருத்தன் என்னை அடிச்சு போட்டு அம்மாவை கடத்திட்டு போயிட்டான் பாஸ் அப்படியா ஆமா பாஸ் கண்மூடி கண் திறக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு நடந்து போச்சு பாஸ் அப்படியா ஒரு நொண்டி பைய மூணு சக்கர வண்டியில வீடா வச்சுக்கிட்டாலே அவன் எங்க இருந்தாலும் வண்டியோட தூக்கி கொடு உண்மையோட <laughs> 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 அவருக்குமே நான் நினைச்சபடியே அவர்கிட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய் சேர்ந்தது அவருக்கு நண்பரா வந்து போய்கிட்டு இருந்த சிலோன் சண்முகத்தை நான் இதுக்கு பயன்படுத்தினேன் என் அழகுல மயங்கின அவரு பத்து லட்சம் ரூபாய சாமர்த்தியமா எடுத்து கொடுத்துடுறேன் நீயும் நானும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்தலான்னு கேட்டாரு நான் சம்மதிச்சேன் ஆனா அவரை கொலை செஞ்சுதான் பத்து லட்சத்தை எடுக்க போறாருன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த கொலையை செஞ்சது அவரு ரொம்ப நன்றி அப்ப நான் போலமா அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிட்டா இப்படி நிக்கிறீங்களே உட்காருங்க வாங்க என்கிட்ட சொன்னதை எல்லாம் அப்படியே போலீஸ் கிட்ட சொல்லிரு நான் விட்டுறேன் இங்கேந்து உருட்டி விட்டா ஒரு எலும்ப கூட பார்க்க முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நீ உயிரோட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா
பாவிங்க யாரோ நம்ம நடராஜரின கொலை பண்ணிட்டாங்க என்ன சொல்றேன் ஆமா ரேகா யாரும் இல்லாத அனாத பொடமா நடு ரோட்ல கிடக்குறாரு எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல இருந்த ஒரே ஒருத்தர் அவரும் போயிட்டாரா ரேகா எங்க போற அண்ணன பாக்க போற வேண்டாம் ரேகா நீ போகாத இது வேணும்னே யாரோ எதுக்கும் செஞ்சிருக்காங்க என்னால அவரை பார்க்காம இருக்க முடியாது என்ன வீடு ரேகா நான் சொல்றத கேளு ரேகா அவர் வந்து உடனே போகலாம் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் வரட்டும் நான் போய் அவரை பார்த்து ஆகணும் ரேகா ரேகா எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 அவனுங்க யாரு ரேகாவை எங்க கொண்டு போயிருப்பானுங்க அண்ணனை கொலை பண்ணி இருக்கானுங்க ரேகாவை கடத்திட்டு போயிருக்கானுங்க அவங்க எப்படி சும்மா விடுறது எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்குது அங்க போகாதீங்க என்ன கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சீலா நீ நினைக்கிறது தப்பு உன்னுடைய காதலா ரேகாவுடைய நட்பான்னு எனக்கு சோதனை வந்தா நிச்சயம் அவளுடைய நட்புக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் ஏன்னா நானும் அவளும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா சுத்தி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா வளர்ந்தோம் அவளுக்கு ஒரு ஆபத்து என்னால தாங்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியாது வேணும்னா நான் ஒண்ணு சொல்றேன் அதை நீ செய்
देखा 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 उन्नोड़ वाड़ मुड़ी लिए ने ना कमल पिटा ये पु उन्हें कहाँ कबे वाड़ जो पोर देने ने चे ना फिर वो पढ़ रहे देखा 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 देखा